Hello guys, welcome to model number 1.9 in CNC simulation programming. In this video, we are going to see about drilling. Uh, drilling is nothing but one rectangular plate or a circular hole. That is the drill. Normally, we will drill a tool and drill it directly. Okay. Now, we have a maximum drill bit of 30 mm diameter. That is the maximum diameter. So, we have a drill in the drill. 60 mm drill. We have a drill in the drill. We have a drill in the drill. That's why we have a little bit of movement and offset. That's why we have a little bit of drill and expand. That is called as boring. Boring process is also called as expansion. So, in this type of operation, we have a CNC mission. Let's see how we have a CNC mission. So, we have a new cycle G91. So, watch out the video carefully. So, without wasting your time, let's go to the video now. Okay, let's go to the video now. So this is the layout and specification. In the layout and specification, you can see a square piece in a 60 mm diameter in a circular hole. That height is already in work piece. The tool is offset 220 mm. Depth of cut is 50 mm. So that is 50 mm. 220 minus 50 which is equal to 170 mm. The drilling coordinate is Z coordinate is 170. Diameter of the tool is 30 mm. 30 mm diameter is 60 mm. So, we will drill this program. So, we will do a little bit of the program. So, this is G91 cycle. Starting point G54, exit point 220, that is linear setting of tool to the post of location 0, 0, 220. This is correct. This is the touch point. That is M6 T1. Tool Change Select Tool No. 1 M3 S2800 2800 RPM Spindle Clock GW0 X25 Y125 Z1 225 225-225 Center Point 125-125 Z Axis 220 Touch That's what we do That G91 can recycle it is operating So G91 is not a coordinate This is the last memory in the center point That is the minus of 10 gems This is the G91 X minus 15 This is the minus of 10 gems This is the minus of 10 gems minus 15 குடுத்து இனை எவ்வளவுரும் 110 X 110 நேன் நம்ம் டார்க்டாக குடுத்துடுப் பேர்லாமே கண்டிபாக குடுத்துடுப் பேர்லாம் but G91 cycleங்கர் நமக்கு தெரியின் ஓல்லியா so அதர் காத்த நம்ம் எதப் பண்டும் அதாவது G91 ONCE நீங்கள் குடுத்துடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடு
தேர்ட்டி எம்எம் ரேடியஸில் சிக்ஸ்டி எம்எம் நெகட்டிவ் சைடுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் அப்போது ரெண்டு ரொட்டேஷன் வரணும் ஓகேவா அடுத்து ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒரிஜினல் ஆக்சஸ்க்கு வரணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜி ஜீரோ டூவோட வேல்யூஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சிம்லேட் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரிவர்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் ஹோம் பொசிஷன் ஜி ஜீரோ ஜெட் ஜீரோ எம் நைன் ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு கூலண்ட் ஆஃப் பண்ணிடும் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் எம் ஜீரோ ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி விச் மீன்ஸ் த டூல் டேக் அவே டூலை டேக் அவே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஆஃப்டர் தட் ஸ்பெண்டில் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் மீட் இவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா டேரெக்டாக நம்ம ப்ரோக்ராம் உள்ளே போகிறோம் இந்த இடத்துல ஜி நைன்டி ஒன் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா ஜி நைன்டி ஒன் படி ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோக்கு போகணும்னு அர்த்தம் இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ளீஸ் ஆட் ஜி நைன்டி ஒன் ஓகே ஸோ ஓவர் டு த ப்ரோக்ராம் நாவ் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒர்க் பீஸ் செட்டிங் நமக்கு ஆல்ரெடி டிஃபால்ட் அதை எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டூல் பீஸ் செட்டிங்ஸை பொறுத்த மட்டில் தேர்ட்டி எம்எம் பாயிண்ட் டூலு முப்பது எம்எம் ஒர்க்கிங் டயமீட்டர் டூல் ஆப்சிட் இரநூத்தி இருபதில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா முப்பதுக்கு அப்புறம் இல்லை இருந்ததுன்னா நம்ம பண்ணிடலாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற டூல் முப்பது தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு அறுபது எம்எம் ட்ரில் போனோன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அறுபது எம்எம் எங்கிட்ட ட்ரில் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா இருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை ட்ரில் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் அதான் இதை நான் வந்து என்ன பண்ணலான்னா பத்து எம்எம் ட்ரில் வச்சு ஆறு தடவை ரொட்டேட் பண்ணலாம் அல்லது பதினஞ்சு எம்எம் ட்ரில் வச்சு நாலு தடவை ரொட்டேட் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் முப்பது எம்எம் ட்ரில் வச்சு ரெண்டு ரொட்டேஷனில் கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இதே பேட்டர்னில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபதுன்னு பத்து எம்எம் ட்ரில் பீட்டை வச்சு கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அழகாக பொறுமையாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பேட்டர்ன் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி த வெரி வெரி சேம் அதில் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த மட்டில் ஜி ஃபோர் டி ஒன் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபீடு மட்டும் நூறு கொடுக்குறேன் ஏன் நான் நூறு கொடுக்குறேன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக மூவ் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது எங்கே போகுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ அதற்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபீடு கொடுக்கும்போது தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கூட கொடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் தட் இஸ் யுவர் விஷ் நான் ஸ்பீடு கூட அதுக்காக தான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்பீடு கூட ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபீடில் உங்களுக்கு இஷ்யூ வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அப்படி பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ லெட் இஸ் வாட் இஸ் வீடியோ நாவ் டெக்ஸ்ட்குள்ளே போயாச்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜி ஜீரோ ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஜி நைன்டி ஒன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு போயாச்சு இப்போ ஜி ஒனில் ஜெட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நூற்றி பத்துன்னு இருக்குது அப்போது நூற்றி பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கு ஜி டூ சைக்கிள் ஆக்டிவேட் ஆகுது எக்ஸ் முப்பது முப்பதுனா நூற்றி பத்துலேருந்து முப்பது நூற்றி நாற்பது ஸோ நூற்றி நாற்பது வந்ததுக்கப்புறமா ஜேக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரிஸில் போகுது ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்துட்டு அகெய்ன் இட் கோஸ் ஃபார் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி போய் அங்கேருந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் தி ரொட்டேஷன் அகெய்ன் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ வில் சேஞ்ச் த ஃபீட் ஆல்சோ ஃபீடை நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக நான் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ த ஃபீட் இஸ் நவ் டென் பத்துன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ த ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்டார்டட் டூல் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஜி ஜீரோ ஒனில் இப்போது ஜெட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டினால் ஒன் செவன்ட்டி இதோட கணக்குப்படி ஒன் செவன்ட்டி வரைக்கும் தான் போகுங்கிறது இதுக்கு தெரியும் நம்ம ஜி நைன்டி ஒன்ங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால என்னாகும் அதோட மெமரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுனா ஒன் செவன்ட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜி டூ இருக்கா எக்ஸ் தேர்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபைவ் அந்த சைக்கிள் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டவுன் ஜெட்டோட வேல்யூ ஒன் செவன்ட்டி வரணும் ஒன் செவன்ட்டி வரும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் இட் வில் சேஞ்ச் இட் இஸ் ஸ்லோலி கெட்டிங் டவுன் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி பத்து ஒயோட வேல்யூ நூற்றி இருபத்தஞ்சு இருக்கணும் இங்கேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப
இந்த G2 R15 ங்கற வேல்யூ என்னன்னா லீனியர் கட்ல போ ஆனா வித் தி ரேடியஸ் ஆஃப் 15 அப்படிங்கற ரேடியஸ்ல போகணும்னு சொல்லுது சோ அதன்படி இங்க 110 ல இருந்து 30 140 வர்ற வரைக்கும் கரெக்ட்டா அதோட டைமிங் போயிட்டு இருக்கும் Y ஓட வேல்யூ ஏ மாறுதுங்கறத பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஏனா சர்க்குலரா கட் ஆகுது இல்லையா சர்க்குலரா கட் ஆகும்போது Y ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் அங்கங்க चेंज ஆகும் அத பத்தி நாம முறி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா சோ இட் இஸ் கெட்டிங் 130 ஆஃப்டர் தட் அப்படியே 140 கிட்ட வரணும் going to 133 134 35 36 37 140 கரெக்ட்டா நோட் பண்ணிக்கங்க சோ ஆஃப்டர் 140 இட் will चेंज ஓகே 140 வந்தாச்சு ஆஃப்டர் திஸ் இங்க g2 ஓட அடுத்த கமாண்ட் நல்லா கரெக்ட்டா நோட் பண்ணிக்கங்க g2 ஓட x 30 போயாச்சா இப்போ 140 30 x ஓட -30 அப்படிን போடினா 110 இப்போ இந்த நூற்றி முப்பத்தொம்போதுங்கிறது கொஞ்சம் நூற்றி பத்துக்கு வரும் ஸோ வர்ற வரைக்கும் ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும் அட் த ரேட் ஆஃப் ரேடியஸ் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மம் ரேடியஸில் அதே ஆர்டரில் பொறுமையாக நமக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆர்டர் படி தான் நமக்கு என்னாவது இட் வில் கோயிங் அவுட் ஸோ இதுலேருந்து நூற்றி பத்து மறுபடியும் உள்ளார வந்து அகே இந்த பொஷன் சேஞ்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் சைக்கிள் இதுதான் இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் சைக்கிள் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது முப்பது எம்எம் ரேடியஸில் நம்மளால் கொண்டு வந்துட முடியும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு முப்பது எம்எம் நம்ம ரேடியஸ் எடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து இப்போ ஒன் டென்னுக்கு க்ளோஸாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ஒன் டென் இந்த ஒன் செவன்ட்டிங்கிறது மாறவே இல்லை கவனிச்சிங்களா மாறாது ஏன்னா ட்ரில்லிங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன் டென் ஸோ ஆஃப்டர் ரீச்சிங் ஒன் டென் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஜி ஒன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் G1 ஒன்லேருந்து இதுலேருந்து பதினஞ்சு எம்எம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் வேர் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வரும் ஏன் இங்கே எக்ஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறோம்னா இது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது டைரெக்டாக இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகும் ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது சென்டர் பாயிண்ட்டு ஜி நைன்டி ஒன் படி என்ன அது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது பதினஞ்சு எம்எம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஜி நைன்ட்டி ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இங்கேருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் மைனஸ் தேர்ட்டி நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரும் இல்லையா ஸோ தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த ட்ரில் பெட்டி எக்ஸில் மூவ் ஆகும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் மூவ் ஆகணும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் ஒன் தேர்ட்டீன் ஒன் டென் போன தடவை நூற்றி பத்து அதுலேருந்து இன்னொரு ஒரு பதினஞ்சை குறைக்கணும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் வரணும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் ஆன் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூறு தொண்ணூத்தொன்பது தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தில் கரெக்டாக தன்னோட அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு வந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது என்ன காரணம்னா ஜி டூ எக்ஸ் சிக்ஸ்டி தொண்ணூத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இந்த சைக்கிள் பொறுமையாக என்ன ஆகும் எக்ஸ்லேருந்து அறுபது டிகிரி டைரக்ஷனில் த வேல்யூ ஆஃப் ரேடியஸ் இஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எம் ரேடியஸில் அது என்ன ஆகும் ட்ரில்லிங் பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கும் இதுக்கு நம்ம ஃபீடு நம்ம பத்து நான் கொடுத்ததுக்கான காரணமே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த எக்ஸோட டைரக்ஷன் ஒய்யோட டைரக்ஷன் ஜெட்லாம் எப்படி சேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் இங்கே பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஃபீடை கண்ணாப்பினான்னு வச்சோம்னா அது என்ன ப்ராசஸில் அந்த மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதற்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபீட் வேட்டையை கிளிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதன்படி இந்த எக்ஸோட வேல்யூங்கிறது அடுத்து அறுபது எம்எம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எம் மறுபடியும் கட் ஆகுது ஸோ அந்த ஆர்டரில் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஓகே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நமக்கு இருக்குது எல்லா வேல்யூஸுமே ஸோ ஓவர் கோயிங் ஆன் ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஆஃப்டர் தேட் இதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் வேறு வெயிட்டிங்கில
செகண்ட் ஹோல் இப்போ இந்த ஹோல்ஸை கூட நீங்கள் கேமராவில் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டாக அதோட லீனியர் இப்போ நீங்கள் பொஷன் பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வேணாலும் காமிக்கிறேன் இதை காமிக்கும் போது உங்களுக்கு யூகியோ யூகோ நோதி பாயிண்டர்ஸ் அந்த பாயிண்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம டூலோட மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கரெக்டாக ஒரு வட்டம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வட்டம் நிதானமாக போயிட்டு இருக்கு இந்த வட்டத்தில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஸோ டூல் மூவ்மெண்ட் கிளியராக இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்தோன்னா இப்போ அடுத்த சைக்கிள் மாறும் பார்த்துக்கங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்தாச்சு இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப்டர் தட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஓகே ஆஃப்டர் ரீச் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த செகண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆட் ஜி டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இங்கே மைனஸ்லேருந்து மறுபடியும் அந்த தொண்ணூற்றஞ்சு பொஷன் வர்ற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இது மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரெச்சில் கொடுத்தோமோ அதே ஸ்ட்ரெச்சில் தான் என்ன இருக்குது இப்போ டூல் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஒரு வட்டம் இந்த வட்டத்தில் இந்த மறுபடியும் ஒரு கோடு இங்கே முப்பது டேரக்ஷனில் போய் முப்பதுலேருந்து மறுபடியும் வட்டம் எடுத்து வருது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் சரிங்களா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் நம்ம வீடியோ ஸ்லோவாக இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் இது பண்ணிக்க வேண்டாம் பிகாஸ் ஃபீட் ரேட்டை மட்டும் நான் இதை அப்புறம் பத்துங்கிறது போல் நூறுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா சார சார்னு வேலை முடிஞ்சிடும் பட் எதுக்காக அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பொறுமையாக நம்ம பார்க்கணும் இது எந்த அளவுக்கு மிஷினை கிரைண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங் இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஐ ஜே அப்படின்னு ரெண்டு மெட்ரிக் இருக்குது ஐ ஜீரோ ஜே மைனஸ் டென் ஜே மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அந்த டேர்ம் படியெல்லாம் போனோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிமூவ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேப்பிடாக போகும் ஃபீடோட வேல்யூஸை நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது த மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் என்னவோ அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரியா ஆஸ் ஃபார் அ சப்ஜெக்ட் கன்சர்ன் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல்ஸில் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ இருந்தாலும் ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த ஜி நைன்டி ஒன் சைக்கிள் இல்லாமல் ஜி ஒன் ஜி டூ இந்த சைக்கிள்லேயே கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கும் நான் ஒரு ஹிண்ட் நான் தரேன் ஓகே அந்த ஹிண்ட் படி நம்ம போனோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ வித்வுட் வேஸ்டிங் யோர் டைம் ஒன் ஃபோர்டீன் வந்துடுச்சு இப்போ நைன்டி ஃபைவ்க்கு மறுபடியும் வரணும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஒன் டென் வந்துடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் சைக்கிள்ஸை நீங்கள் இன்பெட்டிவனில் வெவ்வேறு கேமரா ஆங்கிள்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த தேர்ட் ஃபஸ்ட் கேமரா மட்டும் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் நிறைய ஆங்கிள் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த ஆங்கிள் ரொட்டேஷனில் எப்படி அப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு நைன்டி ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு என்னென்னா நமக்கு ரெண்டு சர்க்கிளுமே இந்த டூல் டூல் போஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக நமக்கு டூலில் ரெண்டு சர்க்கிள் முடிஞ்சிருச்சு சர்க்கிள் முடிஞ்சிருச்சுனாலே நமக்கு அடுத்த வேலை என்னென்னா அவ்வளோதான் டேரெக்டாக ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டு டூல் டேக் அவே பண்ணிடலாம் டூலில் டேக் அவே பண்ணிவிட்டு எம் ஃபைவ் ஸ்பெண்டில் ஆஃப் எம் தேர்ட்டி ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஸோ அந்த ஆர்டரில் நைன்டி ஃபைவ் வந்தோடனே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படி வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கங்க நைன்டி ஃபைவ் வந்தோடனே ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் டவுன் த ப்ரோக்ராம் வில் ஸ்டாப் ஓகே ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறமா ஜி ஒன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு பழைய அந்த ஆக்சிஸ் ஒர்க் இல்லையா அந்த ஜீரோ பொஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு அப்புறம் ஜி ஜீரோ ஜெட் ஜீரோ எம் நைன் அப்படின்னா ஜீரோவுக்கு மேலே வந்துடும் ஜீரோ பொஷனுக்கு வந்துட்டு எம் நைன் கூலண்ட் ஆஃப் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிண்டில் ஆஃப் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் மிண்ட் இதையுமே கூட நம்ம ஃபீடு பத்துன்னு வச்சதுனால தான் உங்களுக்கு இது இவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லைனா ஃபுல் ஸ்விங்க்கு போயிடும் எப்போ நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்தோமா ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்தா அடுத்த செகண்டே ரேப்பிடாக மூவ் ஆகும் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஃபீடு ஃபீடு நீங்கள் பத்து கொடுக்கலாம் நூறு கொடுக்கலாம் ஆயிரம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிற வார்த்தை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது தன்னோட இனிஷியல் போஸ்ட்டுக்கு குயிக் ரிட்டன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு அதோட செட்டப்பில் என்ன பண்ணும் ஹை ஸ்பீட் ஹை ஃபீட் அந்த மிஷினோட உச்சபட்ச ஸ்பீடில் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா டூல் டேக் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஃபீடு ஸ்லோவாக இருந்தது ஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிற ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆனோடனே டக்குன்னு டூல் போஸ்ட் மேலே தூக்கிடுச்சு சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ப்ரோக்ராம் ஹேப்பன்ஸ்
இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ